Buon pomeriggio alle 13.30, il punto di venerdì 25 ottobre ben ritrovati con uh, questa edizione del nostro telegiornale che si apre ovviamente, a questo punto lo saprete già, ma comunque parliamo eh, della scossa di terremoto che questa mattina alle 6.31 ha causato molta paura nel Cosentino, soprattutto lungo il Tirreno, perché è avvenuta nel Mar Tirreno, a largo, ad una ventina di chilometri in linea d'aria da Scalea, quindi abbastanza vicino alla costa, e ad una profondità relativamente eh, breve, appena 11 km, quindi è stato un terremoto che eh, ha avuto una magnitudo piuttosto alta, 4.4 ripeto, e che è stato distintamente avvertito dalla popolazione anche a Cosenza, anche addirittura in provincia di Catanzaro. Alla prima sono seguite altre 5 scosse di minore intensità, alle 6.38, quindi 7 minuti dopo, di magnitudo 2.5, nell'ordine eh, di eh, grandezza della magnitudo la più forte dopo la principale, poi eh, ce n'è stata un'altra alle 7.20 di magnitudo 2.1, una di magnitudo 2.2 alle 7.47, di magnitudo 2 alle 8.33, alle 11.54 la quinta di magnitudo 2.1. Non ci sono stati danni eh, a persone e eh, cose, ma ripeto la scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione, quindi ha creato un po' di paura a Scalea, soprattutto molte persone sono scese in strada, beh, sebbene fossero, ripeto, le 6.30 di questa mattina in preda alla paura, numerose le telefonate, come sempre in questi casi a Vigili del Fuoco, Carabinieri e eh, Polizia che hanno avviato peraltro una ampia attività di ricognizione. La sala Situazione Italia si è messa in contatto con le strutture del Dipartimento de, della Regione della Protezione Civile. Per un paio d'ore la circolazione ferroviaria, che poi è ripresa dopo le 8.30 tra Sapri e Paola, è stata sospesa a scopo precauzionale. In questi casi infatti si dà l'opportunità ai tecnici di verificare se le infrastrutture strutture abbiano o no subito danni e tra le due stazioni sono stati predisposti dei servizi di collegamento sostitutivo con autobus, 12 treni coinvolti, alcuni hanno accusato anche un'ora e mezza di ritardo. Eh, in alcuni comuni della Tirreno, Scalea, Amantea, Belvedere Marittimo, Orso Marso, Verbicaro, Maierà, Buonvicine, Grisolia, quelli di cui abbe, abbiamo perlomeno notizia, le scuole sono rimaste chiuse. Fra l'altro Lunedì prossimo, lunedì eh, 28 in prefettura a Catanzaro, arriva il capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Angelo Borrelli, era un incontro in programma, quello che si terrà nella prefettura che è sede eh, del eh, governo, di fatto eh, essendo la sede di coordinamento delle cinque prefetture eh, calabresi nella nostra regione, intendo, L'incontro sarà con i cinque prefetti ed era in programma la discussione del piano di rivisitazione dei centri operativi misti della Calabria. Chiaramente alla luce delle, degli ultimi eventi a Catanzaro due settimane fa, a Crotone la settimana scorsa e quello di oggi, a Cosenza sarà anche il caso di affrontare eventualmente eventuali problemi organizzativi legati proprio alla, alla risposta da offrire in caso di sisma alla popolazione. A Bisignano un operaio di 48 anni è rimasto gravemente ferito in un cantiere edile in un incidente sul lavoro, è stato ricoverato e tuttora ricoverato con prognosi riservata anche se non in pericolo di vita nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. I carabinieri che sono intervenuti per gli accertamenti hanno denunciato il proprietario, il titolare dell'impresa proprietaria del cantiere che si trova nella piazza centrale di Bisignano. L'accusa è di lesioni personali colpose e violazione della normativa sulla sicurezza del lavoro. L'operaio è precipitato da un muro ed è finito per terra. Dalle indagini è emerso che lavorava in nero ed era per giunta anche percettore del reddito di cittadinanza. I carabinieri hanno riscontrato insieme agli ispettori del lavoro una serie di irregolarità eh, nel cantiere sia in materia di sicurezza che amministrativa, oltre a quello ferito anche un altro operaio lavorava in nero e ci sono indagini anche sul capo dell'ufficio tecnico del comune. Per la candidatura di Mario Occhiuto arrivano parole rassicuranti, ma certo si tratta naturalmente del capo partito e quindi non poteva che essere così da Silvio Berlusconi che era in campagna elettorale questa mattina da Spoleto ha detto il primo esame della posizione di Occhiuto, Occhiuto fatta dai nostri legali è andato bene, ora ne è in corso un altro e ne attendiamo l'esito. Stiamo esaminando tutte le vicende processuali, ha aggiunto il leader di Forza Italia, il primo esame dei nostri avvocati è che eh, non c'è nulla di cui preoccuparsi sul piano dei fatti, ma siccome sappiamo che c'è molta magistratura politicizzata, è un refrain 
berlusconiano che si conosce bene, che potrebbe eh, approfittare di questi precedenti, eh, stiamo riesaminando in profondità la situazione, Questo, queste sono parole che certamente non rassicureranno del tutto invece il sindaco di Cosenza, dopo che, lo sappiamo, pochi giorni fa il leader della Lega, Matteo Salvini, ve ne abbiamo anche dato conto, ha eh, sparato a zero contro Occhiuto ed ha negato l'appoggio appunto al sindaco di Cosenza, quale candidato del centrodestra unitariamente, naturalmente alla eh, presidenza della nostra regione. Ricordo che domenica si vota, possiamo tornare in studio in Umbria e appunto Berlusconi era lì proprio nell'ambito della campagna elettorale. Altro argomento di cui ci occupiamo, di, di cui ci occupiamo appunto frequentemente è quello delle proteste per quanto riguarda il settore della sanità, in particolare a Catanzaro, dove, lo sappiamo, 200 precari sono, hanno ricevuto le lettere di licenziamento. Benché ci sia una proroga dei loro contratti fino al 31 dicembre, essi però non sono ancora tornati nelle corsie degli ospedali. Dopo la manifestazione nel centro di Catanzaro del 17 ottobre scorso, continuano le proteste degli operatori sanitari della Calabria. Un nutrito gruppo di lavoratori ha inscenato una protesta davanti alla sede degli uffici della direzione sanitaria dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio, chiedendo, in genere, risposte sul futuro dei precari e sul mancato richiamo degli operatori sociosanitari nei reparti, malgrado la proroga ai contratti fino al 31 dicembre prossimo. La manifestazione è stata promossa dall'Unione Sindacale di Base che ha preso di mira il commissario Cotticelli, ritenuto il principale responsabile dell'indeterminatezza sul futuro dei circa 200 precari fra medici, infermieri, tecnici e operatori sanitari che hanno ricevuto la lettera di licenziamento. Servono, hanno sottolineato sindacalisti e lavoratori, misure concrete per scongiurare il collasso per l'assistenza sanitaria in Calabria. Finora però, dopo numerose manifestazioni, sempre pacifiche e mai trascese o peggio, sfociate in intemperanza e incidenti, malgrado la tensione palpabile tra i lavoratori, dopo molti tavoli istituzionali per adottare le necessarie soluzioni e perfino gli atti della struttura commissariale, giunti sempre dopo approfondimenti tecnico-giuridici, la situazione non sembra migliorare. Eppure la via d'uscita, il famoso articolo 57 del contratto collettivo della sanità, che in casi di particolare necessità per le aziende contempla la possibilità di derogare i limiti previsti per i contratti a tempo determinato, non sembra avere sbloccato le difficoltà che ostacolano la richiamata dei lavoratori nelle corsie dei due ospedali di Catanzaro. La proliferazione di contratti a tempo determinato ha finito per favorire quel clima di incertezza e instabilità che alla fine è pagato in termini di disservizi dalle classi sociali più deboli. Dovevamo firmare il contratto e ora ci dicono che ci sono problemi, che eh, non si può firmare niente. Niente, non lo so, non so i veri motivi. I motivi che ora siamo stati persone molto civili per due mesi. Ora ognuno ha famiglia e mi rivolgo a tutti i cittadini e a tutti i membri e a tutta l'amministrazione perché non si può prendere in giro la gente, è, di, è la dignità nostra messa veramente sotto i piedi, dopo tanto tempo che eh, abbiamo servito l'ospedale Pugliese e dopo tanto tempo che stiamo lottando ancora per avere due mesi miserabili di, di lavoro, in attesa di stabilità. E siamo risaliti, gli ha detto... Lungo i tornanti delle montagne di San Luca i carabinieri hanno notato eh, ieri notte due auto che sembrava facessero da staffetta, hanno invertito la marcia e hanno raggiunto le due auto e le hanno controllate e sono venuti fuori tre sacchi di marijuana, tra poco vedremo una foto, contengono in tutto 9 kg di marijuana e poi c'erano anche due ricetrasmittenti, una per ciascuna auto, probabilmente queste persone ovviamente... Eh, comunicavano tra loro durante il viaggio. Tre uomini eh, che si trovavano a bordo delle due auto, uno di 53 e l'altro di 32, il terzo di 27 anni, sono stati arrestati e dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. Uno di loro, che è l'unico dei tre che aveva precedenti penali, è finito in carcere, gli altri due agli arresti domiciliari. 
Eh, sono due cittadini di nazionale, sarebbero, anzi usiamo il condizionale, due cittadini di nazionalità ucraina, gli scafisti dello sbarco che è avvenuto eh, nella, nelle prime ore di ieri, la Guardia Costiera, ve lo ricordo, aveva intercettato una barca a vela di 15 metri a largo di Capo Bruzzano con 46 persone a bordo, iraniani ed iracheni, 45 uomini e una donna che poi sono stati condotti nel porto di Roccella Ionica e anche grazie alle testimonianze delle persone che hanno viaggiato per sei giorni, hanno raccontato, e comunque sono arrivati in Calabria tutto sommato in buone condizioni di salute, che si è risaliti all'identità dei due, ripeto, entrambi di nazionalità ucraina. Basterebbe soltanto, basterebbero tre parole, festa del 4, diciamo festa del cioccolato Cosenza, capireste tutto, ma eh, si può anche aggiungere diciamo, che in questo momento la città di Cosenza è forse una tra le più invidiate d'Italia, perché certo ci sono anche altre città, Perugia è una di queste, ci sono città del Piemonte in cui si fa la festa del cioccolato, ma eh, la fama ormai della festa del cioccolato che a Cosenza è arrivata alla diciassettesima edizione ha valicato i confini regionali, tant'è che adesso tra i maestri cioccolatieri che arrivano nella eh, città dei Bruzzi ce ne sono diversi anche dalle regioni del nord. La festa del cioccolato resterà aperta su Corso Mazzini fino a domenica eh, prossima, fino a dopodomani. Mi alma te llama, tú eres la luz de mi primavera, de mi primavera, ay, ay, ay. L'edizione è la numero 17, ma in questo caso nessuno penserà alla scaramanzia. Come avviene dal 1993, a fine ottobre Cosenza fa festa per la festa del cioccolato. Corso Mazzini trasformato per quattro giorni e fino a domenica prossima nella strada più ghiotta ed invidiata d'Italia. Una cinquantina di espositori, artigiani del cioccolato provenienti da ogni parte d'Italia, anche se la maggior parte sono maestri cioccolatieri del sud, soprattutto di Puglia, Sicilia e Basilicata, mentre i più forestieri arrivano da Gorizia e Bergamo. Per la prima volta è presente un gazebo con gli agri-chef della Confederazione Italiana degli Agricoltori e uno stand è curato dall'Associazione Nazionale Persone Down e dall'Associazione Gli Altri Siamo Noi. E per domenica prossima è atteso anche lo chef stellato Alessandro Circello che eseguirà una ricetta da lui inventata. Filetto di maialino nero con estratto di verdure, fave di cacao, cioccolato fondente. Già dalla serata inaugurale, migliaia di persone hanno deciso di visitare la manifestazione per deliziare il loro palato, ovviamente, e per rendere omaggio al cibo degli dei. Le origini del cacao risalirebbero a un migliaio di anni prima di Cristo e i Maya furono la prima popolazione che si occupò di coltivare la pianta, che aveva un valore simbolico ed era consumata solo dalle classi sociali più abbienti, i sovrani e i nobili o privilegiata, come i guerrieri. Furono sempre i Maya a inventare la cioccolata calda. 3.000 anni dopo, dunque, possiamo ritenerci decisamente più fortunati ed anche essere grati a Cristoforo Colombo che nel 1502 fu il primo europeo ad assaggiare il cacao durante il suo quarto viaggio nelle Americhe sulle coste dell'Honduras. Dalla metà del Cinquecento cacao e cioccolato si diffusero anche in Europa. Nell'ultimo fine settimana di ottobre dunque Cosenza da 17 anni oltrepassa agevolmente anche i confini regionali e attrae visitatori da diverse regioni poiché la festa del cioccolato è ormai diventata un appuntamento tradizionale. La rassegna consente anche di promuovere il cioccolato artigianale calabrese, che riesce a coniugare il cacao con alcune delle eccellenze tipiche del nostro settore agroalimentare, dal peperoncino ai figli, dal cedro al bergamotto. Per la nuova puntata di Tracce, questa sera alle 22.50, eh, andrà in onda una lunga intervista con il presidente del Crotone Calcio Gianni Vrenna, col quale abbiamo parlato chiaramente della stagione in corso, della vicenda eh, legata e dell'emozione dell suscitata dalla morte di uno dei preparatori atletici della squadra eh, rosso Sergio Mascheroni, avvenuta due settimane fa, e chiaramente anche di eh, calcio, di massimi sistemi legati al calcio e anche della... Del, delle differenze diciamo, tra la scorsa sciagurata e disgraziatissima stagione in cui il Crotone ambiva a traguardi importanti che poi, a cui poi ha dovuto rinunciare e 
di quelli altrettanto parimenti importanti cui mira quest'anno, in cui però sembra che la squadra effettivamente risponda rispetto alle eh, aspettative, per cui alla, alla, come dire, alla fatica che ci è voluta per la sua costruzione. Un brano dell'intervista che poi vedrete, ripeto, questa sera alle 22.50, poi in replica domenica 27 ottobre alle 18 e lunedì 28 ottobre alle 15.30, ve lo proponiamo adesso. Stroppa vorrei sottolineare che l'allenatore che voi avete eh, cercato unico credo l'anno scorso, cioè lo avete voluto fermissimamente, era una scelta precisa e non eh, discutibile, non c'era un'alternativa a Stroppa? Eh, no, eh, non a caso gli era stato, è stato fatto un contratto un biennale, voglio dire, cosa che il Ciotone di rado, di rado fa questo tipo di operazioni e eventualmente con l'opzione sul, sul terzo anno. Eh, pertanto la scelta era, diciamo, non, non era sbagliata, eh, siamo stati un attimino tratti in inganno da, da, direi, da alcuni calciatori. Ecco. Eh, lei ha detto prima che non si sono calati nella realtà della Serie B, aggiungo e senza fare nomi, naturalmente qualcuno aveva ancora la testa da qualche altra parte? Pensava di poter sì. ambire ad altri lidi, ad altri campionati, ad altri sì, ma Anche il, il fatto che, non so se gli spettatori si ricordano, che, che noi il 5 di agosto ancora non sapevamo che campionato fare. Tifosi del Crotone sicuramente sì. E, niente, ci siamo trascinati fino diciamo, al 7-8 agosto e poi mh, il mercato chiudeva il 17, pertanto c'era... Poco, poco da fare, ecco. abbiamo fatto sia poco in entrata ma molto poco anche in uscita. Per Io scelgo Calabria di oggi vi presentiamo l'emporio di nuova recentissima nascita sabato sera, sabato scorso. È stato inaugurato presso il negozio Euromoda nel centro di Crotone. È un negozio, è una, una sezione diciamo così, del negozio di Io scelgo Calabria appunto, come ho detto, che si occupa di eh, promuovere e vendere prodotti esclusivamente calabresi, esclusivamente di eccellenza del nostro settore agroalimentare. Magna Grecia Lifestyle sfida il mondo globale e le sue peggiori degenerazioni. È stato inaugurato a Crotone, nella sede di Euromoda, una delle strutture commerciali più centrali, belle e moderne del sud Italia, il primo corner di Magna Grecia Lifestyle e Empori Mediterranei. Spazio a vere nicchie di autentiche eccellenze agroalimentari della Calabria e dell'antica Magna Grecia, nonché a pezzi di artigianato identitario che non hanno smarrito il gusto della tradizione. Un primissimo nucleo rispetto a progetti di rapida espansione in Italia e all'estero che sono stati delineati dall'editore Salvatore Gaetano, gruppo Video Calabria, general manager di MGLS SRL, che detiene e promuove il brand Magna Grecia Lifestyle. Gli empori mediterranei hanno, tra l'altro, una caratteristica modulare, sia rispetto all'allocazione, sia rispetto alle dimensioni. Possono configurarsi come corner in ampie strutture commerciali, anche al fine di renderle più accattivanti, come piccoli negozi in centri storici ad alta vocazione turistica o commerciale, oppure come ampie superfici, con annessi servizi di varia natura, a partire dalla degustazione e dalla comunicazione integrata. Massimo Tigani Sava, che assieme a Salvatore Gaetano condivide il progetto e ne cura gli aspetti storico-culturali e identitari, ha spiegato le caratteristiche di alcune delle eccellenze di filiera che popolano l'emporio mediterraneo già avviato a Crotone. Bergamotto, pomodoro, miele, pasta, ortaggi, peperoncino, nduja. Anna Riga, che governerà la struttura appena inaugurata, ha curato l'allestimento e la serata di degustazione 
traducendo in delizie per i palati alcune delle specialità già presenti negli scaffali. «Avremo grandi sorprese per il Natale», ha annunciato Anna Riga, a partire dai dolciumi tipici e dall'olio extravergine di oliva, considerata l'annata olivicola appena iniziata, che si presenta come una delle migliori degli ultimi anni. Penso anche ai cesti regalo per i quali stiamo approntando proposte molto articolate e innovative. Per questa edizione del telegiornale è tutto, eh, noi torniamo alle 19.15, grazie per averci seguito, ricordate tgcal24.it per restare aggiornati con le notizie.